안녕요. 미친 트윗 리스닝 최윤선 강사입니다. 리스닝의 두 번째 파트이고 파트 2, 7번부터 31번까지 구성되어 있는 질문에 대한 답변을 찾는 파트인데요. 자, 7번부터 음원을 듣는 방식으로 진행해 보도록 하겠습니다. Number 7. Where do we keep our office supplies? A. That's a nice tie. B. In the storage cabinet. C. 2 o'clock on Thursdays. 자, 먼저 질문의 포인트를 좀 정리해 보도록 할까요? Where, 그리고 keep, 그리고 사무용품들, office supplies가 되는 문제. 그래서 어디에 사무용품들을 보관하는가 라는 질문인데 자, 호주 그리고 영국. 호주의 질문 그리고 영국 사람의 답변으로 구성되어 있습니다. 자, 먼저 A번에 보면 that's a nice tie, 뭐 훌륭한 예쁜 넥타이다 라는 형태로 논리적으로 어울리지 않고요. 두 번째 in the storage, 그리고 cabinet. 저장, 창고 할수 있는, 저장할 수 있는 보관함에 한 형태가 되면서 사무용품 어디에 보관되어 있는가? 그렇죠. 이런 캐비넷 안에가 되는 정답 B 선택지 되는 문제. 자, 그리고 C에 보면 2 o'clock on Thursday 라고 해서 when으로 생각하신 분들은 착각을 할수 있지 않을까 라고 생각한 보기였고요. 자, 질문과 답변을 한번더 드릴 텐데 특히 어, 호주 그리고 영국으로 구성되어 있으므로 발음에 주의하면서 where의 영국 발음, where 이 부분 집중해 듣도록 하겠습니다. Where do we keep our office supplies? In the storage cabinet. 자, 8번 문제 들려드리도록 하겠습니다. Number 8. Do I need to attend the safety training? A. Yes, it's a requirement. B. I'll put it in the safe. C. The company headquarters. 질문의 포인트는 I, 나는 참석할 필요가 있는가? 교육에 정도는 들으셨으면 좋겠는데 강세가 이음절이 되는 동사 attend 그래서 제가 참석을 해야 합니까? 교육에로 제시된 형태의 질문이었죠. 자 질문에 대해서 yes가 안 되는 건 아니나 그래 yes 가능하고 없다고 생각해도 푸실 수 있어야 됩니다. 그것이라고 하는 게 교육을 받아서 필요하다, 요구가 된다, 요구되어진다, 반드시 가야 된다라는 형태가 되는 A번 정답. 자 그리고 A, yes가 없이 제가 반드시 가야만 합니까? 그건 필수이다. 이렇게 해서 A로 제시가 될 수도 있겠습니다. 자 B번에 보면 I'll put it in the safe. 먼저 safety라고 안전을 보고 safe, 안전 이렇게 생각하시면 안 되고 금고라는 명사가로 쓸수 있는 단어로 저는 그것을 금고에 두었다라는 형태가 되면서 safety와 safe의 비슷한 발음을 사용한 선택지이고요. The company headquarters라고 해서 본사. 교육 이런 형태로 연상된 단어가 아닌가 생각이 듭니다. 따라서 A번 정답. 질문과 답변 한번 들어보며 정리하겠습니다. Do I need to attend the safety training? Yes, it's a requirement. 다음 문제 9번 들어보겠습니다. Number 9. Could I borrow your book on finance? A. The shop on 5th Street. B. Put them in alphabetical order. C. I gave it to Amanda. 질문의 포인트는 could I borrow, 빌려도 될까요? 책인데 on이라고 하는 건 뭐뭐에 관한이라는 의미가 되면서 재무에 관한 보조적인 역할 어쨌든 책 빌려가도 될까요? 라는 질문에 대해서 자, A번, the shop on 5th street 요 거리에 있는 상점 연상된 단어가 아닐까 책이니까요. 해석상 논리적으로 어울리지 않고요. 그리고 put them in alphabetical order. 자, in 그리고 order 뜻 자체는 순서대로라는 의미가 되는데 따라서 alphabetical 붙었으므로 이 표현 자체는 알파벳 순서대로라는 뜻이 되는데요. 자, 우리가 책 나오면 알파벳 순서대로 보통 정리가 되어 있죠. 연상된 느낌의 단어가 아닌가 그러나 논리적으로는 어울리지 않는 선택지였고요. 제가 빌려가도 될까요? 그책 이랬을 때 어, 저는 그 책을 그 책이 이렇게 받은 형태인 거죠. Amanda에게 전달해 줬는데 가 되면서 C 당장 빌려줄 수 없다라는 형태의 선택지 함께 질문과 답변 들어보겠습니다. Could I borrow your book on finance? I gave it to Amanda. 다음 문제 10번입니다. Number 10. Your ticket says you're going to Dublin. A. About two hours long. B. 35 euros, please. C. Is this the wrong train? 
네, 질문하고 답변해서 호주와 그리고 영국 답변, 영국인 답변이므로 발음이 난이도가 있을 거라고 생각을 했는데요. 자, 먼저 티켓이 말을 할수 있는 건 아니니까 티켓에 나와 있다라는 표현이 됩니다. Your ticket says you're going to Dublin. 티켓에는 당신 티켓은 더블린으로 간다고 나와 있네요. 라는 평서문에 대해서 A, 2시간 정도의 길이라고 하는 연상된 단어가 아닌가 생각이 들지만 논리적으로 올리지 않고 그리고 35 euro please 라고 해서 역시 티켓 가격 연상된 단어로 논리적으로 올리지 않고요. 그랬더니 질문을 하네요. Is this the wrong train? 이거 잘못된 기차를 탔나요? 라고 되묻는 형태의 역질문, 질문 형태의 답변. C 선택지가 답이 되는 문제. 티켓에는 더블린 간다는 거 나와 있네요. 전 잘못 탔나요? 이렇게 되묻는 형태의 정답이었네요. Your ticket says you're going to Dublin. C. Is this the wrong train? 다음 문제 11번입니다. Number 11. Where would you like me to leave this report? A. An environmental study. B. On the table, please. C. At 5 p.m. 자, 질문의 포인트 보겠습니다. Where, 어디에, one, would you like me to leave report 정도로 전체를 들어야 되는데, 의문사, 그리고 제가 두어야 하는가. 기본적으로 leave 다음에 사물 이렇게 명사가 나오면 지금처럼 보고서요. 뭐뭐를 두고 가다, 남겨두다 라는 의미로 보통 사용이 됩니다. 따라서 당신은 제가 이 보고서를 어디에 두고 가길 원하십니까? 제가 이 보고서를 어디에 둘까요? 라는 질문에 대해서 A번 어, 환경에 관한 연구 보고서 연상된 단어였고요. 테이블 위쪽에 두십시오. 정답. B 선택지가 되는 형태. 자, when 이라고 들으신 분들은 또 다섯 시를 예상할 수도 있겠지만, where 이었으므로 정답은 B 되는 문제. Where would you like me to leave this report? On the table, please. Leave 다음에 사물은 사물을 두고 가고 남겨두다. 꼭 기억해 주시고요. 자, 다음 문제 12번 들어보겠습니다. Number 12. How much does this tea kettle cost? A. With milk and sugar, please. B. Oh, you should ask a sales associate. C. I lost my key. 질문의 키워드는 how much 그리고 tea kettle cost 인데요. tea는 차이고 kettle 주전자니까 차를 끓이는 주전자겠죠. 자, 이 가격이 얼마입니까? 를 물어보는 질문. 자, A번의 선택지 우유와 설탕과 함께 주십시오. 는 tea에 대한 연상된 단어여로 가격을 묻는 것의 답은 아니었죠. 자, B번에 보면 Oh, you should ask a sales associate. 잠깐, sales associate 자체는 판매원. 영업사원이란 뜻이 되면서 자 영업사원에게 물어보셔야 될것 같아요. 정답 되는 문제였고요. 잠시 후에 발음 ask. You should ask 라고 하는 발음 꼭 들어보시도록 하고 자 see I lost my key 라고 해서 유사한 어쨌든 잃어버렸다 뭐 깜빡했다 이렇게 상상할 수도 있겠지만 논리적으로 열쇠 이야기는, 열쇠 이야기는 등장할 수가 없었습니다. 질문 답변 특히 ask 발음 들어보겠습니다. How much does this tea kettle cost? Oh, you should ask a sales associate. 다음 문제 13번입니다. Number 13. Do you ever forget your password? A. Thanks. That's a good idea. B. She paid for a parking pass. C. I use the same one for everything. 자, 역시 질문과 답변이 호주 그리고 영국이었으므로 잘안 들렸었을 가능성이 있는데 질문부터 보면 Do you ever forget your password 라고 등장을 했거든요. 비밀번호 전에 혹시 깜빡하곤 하셨어요? 라는 질문에 대해서 감사하다. 좋은 생각이다. 해석상 어울리지 않고요. She paid for a parking pass. 영국식 발음 pass 라고도 등장을 했죠. 자 여기 password, password 여기 pass 라는 비슷한 발음을 사용을 했는데 해석 she 주어 일치하지 않고 주차 요금을 지불했다. 논리적으로도 역시 어울리지 않습니다. 따라서 자 혹시 전에 비밀번호를 좀 까먹거나 한적 있어요? 에 대해서 저는 항상 똑같은 원 패스워드를 받은 거죠. 자 모든 거에 대한 똑같이 비, 비밀번호를 쓴다라는 형태가 되면서 어, 잊어버린 적은 잃어버린 적은 없다가 되는 정답 C 되는 문제. Do you ever forget your password? Password. I use the same one for everything. 이렇게 되는 문제 C. 다음 문제는 14번입니다. Number 14. 
The gymnastics class was really fun, wasn't it? A. Absolutely. I really enjoyed myself. B. They probably will. C. That show is very funny. 자, 질문을 잘 이해해야 ABC의 답 찾는 데 쉽게 가실 텐데요. 자, 질문에 gymnastics라고 하는 건 체조란 단어입니다. 체조 강의. 자, 우리가 gymnasium이라고 하는 게 체육관으로 쓰이는 거죠. 거기서 파생된 단어이고요. 자, 그래서 이, 이 체조 강의는 너무 재밌었었다. 그렇지 않니? 라는 부가 의문문의 형태. 재밌었죠? 라고 물어보는 거죠. A번에 대해서 물론이죠. 저는 너무나 즐거웠다. 제 스스로도. 동의하는 형태의 정답. 되는 문제. 자, they probably will 이라고 해서 was, will, 시제 어울리지 않으면 세석도 틀렸고요. That show is very funny. 공연은 너무나 웃기다. 그래서 fun은 즐거운 거고 fun이 약간 우스꽝스럽다라는 개념이 되면서 어쨌든 공연 이야기는 등장할 수가 없는 선택지였습니다. 질문과 답변 들어보도록 하겠습니다. The gymnastics class was really fun, wasn't it? Absolutely. I really enjoyed myself. 다음 문제 15번입니다. Number 15. Why has there been a delay in shipping these orders? A. Within the next 24 hours. B. Because we ran out of packing materials. C. Mostly electronic goods. 자, 질문 영국 발음이었는데요. 의문사 why 반드시 들어야 하고 자 그리고 delay 연기가 되어졌는가? 그리고 shipping orders 주문한 주문 물품 들 뜻이 있죠 주문품들 배송이 왜 delay 연기되어졌는가 에 질문에 대해서 A 번 24시간 이내로 연기 24시간 이내로 그러나 논리적으로 어울리지 않았죠 두 번째 왜냐하면 이라는 걸 없다고 생각하고 문장 해석이 일치되는지 보도록 할까요 자 we ran out of packing material 먼저 run 이라고 하는 동사의 과거 ran 그리고 run 이 되는 건데 과거 시제로 쓰였으면서 out of은 떨어진 거죠 그래서 포장 용품들이 다 떨어졌기 때문이다 그래서 연기가 됐다 b 정답 되는 문제 되겠습니다 자, 세 번째로 mostly electronic goods, 상품들이란 뜻이죠. 근데 여기는 order, 상품들, 연상된 단어일 수도 있겠지만 지금은 갑자기 대부분은 전자용품들, 전자제품들이라고 해서 논리적으로 이유를 나타내는 것에 정답으로 명사로 딱 제시가 될 수는 없었던 선택지. 질문과 답변 들어보겠습니다. Why has there been a delay in shipping these orders? Orders, 영국 발음이었죠? Because we ran out of packing materials. Run out of, ran out of. 이렇게 다음 문제는 16번입니다. Number 16. I saw the latest advertisement for our Anderson copier. A. Sure, I'll add you to the list. B. The coffee machine isn't on. C. Doesn't it look great? 질문의 포인트는 저는 보았습니다. 최신 광고를 가 가장 중요하고 복사기에 대한 광고였네요. 미리 말하면. 자, 광고를 보았다라는 선택지, 평서문에 대해서 A번, sure, 물론이지. 그런데 제가 당신을 리스트에 추가해 드릴게요. 라고 해서 여기 있는 advertisement. add라는 비슷한 발음을 활용했으나 해석상 리스트에 넣어주겠다라는 건 논리적으로 광고 받다랑 어울리지가 않겠고 두 번째로 the coffee machine isn't on 이라고 해서 여기 copy e r 복사기 coffee machine 비슷한 발음을 활용했지만 coffee machine은 켜지지 않았다라는 형태 역시 정답으로 제시가 될수 없는 해석이었고요. 세 번째 이시 받는 것은 이 광고가 되면서 결국 복사기 광고를 보여주면서 정말 멋있지 않니? 라고 되묻는 형태. 그래서 평서문은 질문의 제시가 된 형태로 C 정답 들어보겠습니다. I saw the latest advertisement for our Anderson copier. 그 복사기에 대한 광고를 보았다. Doesn't it look great? 정말 끈 멋있지 않나요? 라는 형태로 정답 C였고요. 자, 17번 들어보겠습니다. Number 17. How late does the store stay open? A. I bought it on sale. B. It closes at 9. C. A couple of miles away. How late라는 단어의 이 표현의 해석을 어, 저희 오프라인 학생들 수업 시간에 어려워하는 분들이 많은데 How late 그리고 open의 개념은 How late는 얼마나 늦도록 이라는 해석을 합니다. 
얼마나 늦도록 그래서 이 상점은 얼마나 늦도록 열려 있는가 즉 언제 여는 것이 아니라 얼마나 늦게까지 열려 있지니 언제 닫아요 라는 해석이 되는 거죠 얼마나 늦게까지 상점이 열린 상태로 유지하는가니까요 따라서 언제 닫아요 라는 질문을 해석을 하셔야 되는데 자 질문에 보면 A번에 보면 I bought it on sale 할인 중인 것을 샀다 라는 형태로 연상된 단어를 썼지만 얼마나 늦게까지 열려 있냐의 정답으로 할인 상품을 샀다 논리적으로 되지 않고 자 9시에 닫는다 상점 it 으로 받아서 B 정답 되는 문제. 자 C에 보면 몇 마일 떨어진 곳에 라고 해서 How far에 대한 정답에 가깝겠죠? 논리적으로 C 어울리지 않겠습니다. How late does the store stay open? It closes at 9. 다음 문제 18번입니다. Number 18. Is the air conditioner working in your office? A. We just called maintenance. B. I can always walk there. C. He works down the hall. 자 먼저 질문에 aircon이라고 하는 걸 우리가 영어로는 air conditioner 혹은 air conditioning unit 시원하게 만들어준 장치이므로 cooling unit이란 표현을 쓰는데요. 자 air conditioner working office 사무실에 에어컨 작동합니까? 라는 질문. 자 A 번에 we just call the maintenance. maintenance 발음 미국식 발음일 땐 t 발음과 n 발음이 붙을 때는 이걸 튼이라고 보통 발음하진 않죠. 버튼이라고 하지 않고 button. 맨하튼이라고 하지 않고 맨하튼 이렇게 하듯이 maintenance라고 발음할 가능성이 높은데 자 우리는 막 유지관리 설비팀에 전화를 했다라는 것은 작동을 하지 않는다라는 노가 생략된 형태로 정답으로 제시가 되어진 문제 항상 그곳까지는 걸을 수 있다. 그래서 work 작동하다 일하다 그리고 walk 걷다 라는 발음을 사용한 비슷한 발음 그리고 해석상 어울리지 않는 문제였고요. 그 라고 하는 주어가 될수 없고 그는 복도 따라 쭉 가면 저쪽에서 근무를 한다 라고 는 위치를 나타낸 것이므로 역시 X 18번의 정답은 A 들어보겠습니다. Is the air conditioner working in your office? We just called maintenance. 정답되는 문제. 자 19번 들어보겠습니다. Number 19. When is the grand opening ceremony? A. It's tomorrow evening. B. A new shopping mall. C. I can't open this window. 질문 해석은 when 그리고 opening ceremony 정도가 될 텐데요. 자, 오픈 행사가 언제인가? A 번에 그것이라고 하는 것이 여기 있는 grand opening ceremony가 되면서 내일 저녁이다. A 번 정답 제시된 형태였고요. 새로운 쇼핑몰이라고 해서 왠지 그랜드 오프닝 쇼핑몰 연상된다는 썼지만 언제에 대한 답이 제시될 수 없고 세 번째 I can open opening 오픈 행사할 때열 수가 없다라고 해서 각각의 의미가 좀 다르게 사용이 된 형태로 논리적으로 될 수가 없는 선택지였습니다. 질문 답 들어보겠습니다. When is the grand opening ceremony? It's tomorrow evening. 다음 문제는 20번입니다. Number 20. Should I arrange a taxi to take you to the airport? A. That'll be $5, please. B. Round trip to Bangkok. C. No, I'll just take the train. 먼저 질문의 포인트를 잡아보면 arrange라는 게 뜻이 굉장히 여러 가지 어휘가 있는데 arrange는 준비하다, 일정을 잡다, 배치하다, 배열하다 여러 가지 뜻이 있습니다. 그런데 택시를 우리가 배열을 할수 없으니까 택시를 불러준다는 건 택시를 불러준다, 전화해준다 이런 형태가 되겠죠. 예약해준다. 제가 택시를 불러드릴까요? 당신을 공항까지 데려다 주기 위해서 어쨌든 택시 불러드릴까요? 라는 부분이 가장 중요했는데 A번, that'll be five dollars. 5달러가 될것 같아요. 라는 형태로 택시 요금이 나온 건가요? 논리적으로 될 수가 없고 택시 불러드릴까요? 에 대해서 round trip to Bangkok. 방콕까지 가는 왕복 여행이라고 해서 논리적으로 X. 어, 그럴 필요 없습니다. 저는 기차를 타, 막, 탈 거거든요. 따라서 C, 거절하는 형태, 정답, 제시된 형태입니다. Arrange, 준비하다, 예약해 주다 라는 개념으로 쓰인 거죠. Should I arrange a taxi to take you to the airport? No, I'll just take the train. 다음 문제는 21번 갑니다. Number 21. How do I register for the conference? A. To demonstrate our new model. 
B. Just fill out this form. C. I'd prefer the elevator. 네, 질문 해석 먼저 보도록 할 건데요. How 그리고 register 등록하다. 컨퍼런스에 어떻게 등록해야 됩니까? register란 동사 말고도 register for 말고도 enroll in 어디 어디에 등록하다란 표현도 함께 알아두시면 좋을 것 같은데요. 자, A 번에 뭐뭐 하기 위해서 목적 to demonstrate our new model 신제품을 소개하기 위해서라는 형태가 되면서 why에 대한 정답에 가깝겠죠. 논리적으로 안 되고 fill out this form 작성하십시오. 이 양식을 어떻게 신청하는가 양식을 작성하세요. 명령 형태가 되는 B 정답 되는 문제였고요. 자 C에 보면 I'd prefer the elevator. 저는 엘리베이터를 더 선호합니다. 라고 해서 어떻게 등록하냐에 대한 답이 될 수는 없었겠죠. 자 질문과 답변 들어보겠습니다. How do I register for the conference? Register. Just fill out this form. 다음 문제는 20. 2번입니다. Number 22. Are you going to buy the small suitcase or the backpack? A. I packed the boxes. B. Thanks. I'd appreciate that. C. I decided to get the backpack. 질문의 포인트는 선택 의문문이었는데요. 결국은 going to buy a small suitcase, 작은 여행 가방을 구입할 예정입니까? Or backpack. 백팩을 주문할 살 예정입니까? 나는 선택 의문문이죠. 자, A 번에 보면 I packed the boxes. 저는 박스를 포장했다라는 형태가 되는 거니까 backpack, pack 이란 형태가 반복이 됐지만 논리적으로 포장을 했다 안 했다의 답은 어떤 걸 구입할 거에 대해 논리적으로 어울리지 않겠고 자 B 번에 보면 감사합니다. I'd appreciate that. 감, 정말 감사해요라는 형태가 되면서 뭘 도와주는 거에 대한 답변이어야 되겠죠? 자, 이거 살 거예요, 저거 살 거예요. 저는 결정을 했습니다. Decided, 이음절 강세. Get, 구입하다 뜻이 있죠? Buy 대신에. 그리고 Backpack, 그대로 제시가 되면서 정답 C 되는 문제. Are you going to buy the small suitcase or the backpack? I decided to get the backpack. 다음 문제, 23번. Number 23. When will you have the results of the customer survey? A. Around 25 questions. B. He's our best customer. C. We just sent it out today. 네, 질문부터 잘 포인트를 잡으셔야 되겠는데요. 의문사 when, 언제, 그리고 have, 갖게 될 것인가, 결과물들, 그리고 survey, 조사 결과 언제 받게 되는 거죠? A번에 around 25 questions, 그래서 몇 개의 질문들이라고 해서 survey의 질문 개수가 나올 수 있겠지만 논리적으로 언제에 대한 답의 질문 개수가 나올 수는 없겠죠. 자, B번에 보면 he, 너라고 질문했지만 여러분 고객 서베이를 그로 받을 수는 없는 거죠. 주어도 일치하지 않고 최고의 고객이다, 반복된 단어가 있으면서 언제 답은 역시 될 수가 없었고 자, 언제 결과물들을 받을 수 있을까요? We just sent it out. 그것이 받는 것이 결과들, 그 조사. 조사의 오늘 막 보냈는데가 되면서 오늘 막 보낸 상황이니까 알 수가 없겠죠. 정답 C, 제시가 되는 문제 들어보겠습니다. When will you have the results of the customer survey? We just sent it out today. 다음 문제, 24번입니다. Number 24. I'll reserve a conference room for the interview. A. No need to. I've already reserved one. B. How long was the conference? C. We had a very nice view. 네, 질문에 호주 발음이었는데요. reserve라고 R 사운드 잘 들리지 않았습니다. 자, 제가 예약하겠습니다. 컨퍼런스 룸을 이라고 했죠? 제가 예약하겠습니다. 컨퍼런스 룸을 이라는 평서문 A번 그럴 필요 없습니다. 저는 막 한가 한 개를 그것을 막 예약했거든요. 가 되면서 A번 정답 거절하는 형태인 거죠. 자, 두 번째 How long was the conference? 얼마나 오랫동안 진행됐었어? 라는 질문에 대해서 컨퍼런스 룸이 있고 컨퍼런스가 나왔지만 해석상 결국은 예약할게에 대한 정답은 어울리지 않았고요. 자, with a very nice view. 자, 여기 보시면 interview, view, 검토하다, review. 이런 것들이 전부 다 비슷한 발음 활용이 됐지만 정말 아름다운 전망을 가지고 있었었다. 이런 형태는 논리적으로 어울리지 않았죠. 질문과 답변 들어볼 텐데요. Reserve, 여기 호주 발음 집중해 들어볼까요? I'll reserve a conference room for the interview. 
No need to. I've already reserved one. 다음 문제는 25번입니다. Number 25. Have you seen my car keys? A. Yes, they're on the meeting room table. B. A sale on used automobiles. C. I own that car model too. 자 먼저 동사 그리고 명사 이렇게 핵심을 잡는 게이 문장이 중요한데 seen 그리고 car keys 자동차 열쇠들 보셨습니까? 라는 질문에 대해서 yes 봤다 라는 뜻이죠. 자 yes no는 크게 의미 부여하지 말고 문장을 봐야 되는데 they 자 그리고 어, they on the meeting room table 이라고 하는 건 they는 그들이 아닌 뭐가 될수 있겠습니까? 여기 car keys 그것들을 받을 수 있죠. 자 그것들은 회의실 테이블 위에 있습니다. 라는 형태가 되면서 정답으로 제시가 되었는데 그들이라고 해석하면 안 되겠지만 그것들로 받을 수 있는 상황이었고요. 자 B에 보면 a sale on used 그리고 automobile 자동차 차량이란 뜻인데 중고의란 형용사로 사용이 되죠. 중고차는 used car, 중고의 책은 used book 이렇게 활용이 됩니다. 그래서 결국 중고차들의 판매라고 해서 여러분들은 논리적으로 자동차 듣고 automobile 쓰시면 안 되겠고요. 자세 번째 저는 그 자동차 모델을 마찬가지로 가지고 있다. 어쨌든 보셨습니까? 열쇠들에 대해서 나는 그차 모델 똑같은 걸 가지고 있다. 논리적으로 어울리지 않았고요. 질문과 답변 들어보겠습니다. Have you seen my car keys? A. Yes, they're on the meeting room table. They는 그것들은을 받은 형태라고 말씀드렸죠. 자, 26번 들어보겠습니다. Number 26. Isn't Alonso moving into an apartment in the city? A. I haven't talked to him in a while. B. These parts need to be counted. C. The ticket booth closes at 11 p.m. 자, 결국은 리스닝은 들어서 푸는 문제이기 때문에 역시 영국 그리고 호주 답변일 때 조금 어렵겠다라고 생각을 했는데요. 특히 고유명사 사람으로 시작을 했죠. Alonso라는 분은 moving into apartment city. 결국 이분은 시내 아파트로 이사가지 않으시나요? 자, 이분은 시내 아파트로 이사가지 않으시나요? 라는 질문에 대해서 A 이번에 I haven't talked to him. 사람 이름 힘으로 받을 수 있죠. 한동안 제가 저분하고 얘기를 못 해봐서 알지 못한다라는 형태가 될수 있는 A번 정답 선택지였습니다. 자 B에 보면 이 부속들은 숫자 카운트 세워질 필요가 있다가 되면서 자 여러분들은 part에 잠시 후에 호주식 발음도 part라고 발음을 했고요. 자 apartment part라고 해서 비슷한 발음을 활용했지만 부속들의 숫자가 세는 거랑 이분이 이사 가는 건 논리적으로 어울리지 않았습니다. 자, C에 보면 티켓 부스는 11시에 문을 닫는다 라고 해서 역시 저분이 이사 가십니까? 이사 가는 거 아니십니까? 에 대한 정답은 A가 되겠죠. 들어보겠습니다. 특히 발음에 집중해 주세요. Isn't Alonso moving into an apartment in the city? Apartment in the city, A. I haven't talked to him in a while. 이렇게 정답된 문제였습니다. 다음 문제는 27번입니다. Number 27. Can I borrow a hammer? A. The bank just closed. B. Two cans of tomato soup, please. C. I left my tools at home. 질문. Can I borrow a hammer? 사실 거의 다 들으셔야 되는데요. 망치란 뜻이죠, hammer. 제가 빌려갈도 될까요, 망치를? A. Bond, the bank just closed. 그래서 은행은 막 문을 닫았다. 논리적으로 X. Two cans of tomato soup, please. 그래서 토마토 스프 두 캔이요. 라고 요청을 하는 건데 역시 논리적으로 안 되고. 자, 우리 조금 전 문제에서 leave 다음에 사물이 나오면 뭐뭐를 남겨두다. 두고 가다 라고 말씀을 드렸는데 I left my tools at home. 제가 집에 도구들을 두고 와가지고요. 라는 형태로 빌려줄 수 있다 없다 현재는 없다 라는 제시가 되는 C 정답되는 문제였습니다. 질문과 답변 들어보겠습니다. Can I borrow a hammer? I left my tools at home. 다음 문제 28번입니다. Number 28. Why do we need three copies of the contract? A. During Wednesday's budget meeting. B. Yes, I gave them to Mr. Kim. C. Luisa and Diego also have to read it. 
네, 질문 키워드 함께 보도록 할 건데요. Why 의문사 need 필요한가 three copies contract 계약서 세부가 필요한 이유가 무엇인지를 묻는 질문인데요. A bond during Wednesday's budget meeting 수요일에 있 수요일에 있는 예산 회의 동안에는 왜에 대한 정답일 수가 없겠죠. 두 번째 보기 yes 라고 하는 거왜 해석상 되지가 않고 저는 그것들을 미스터 킴에게 전달해 줬다 라는 형태도 역시 x 왜 세부가 필요하지 라는 질문에 대해서 루이자와 디에고가 또한 그것 보고서 이 계약서를 읽어야 하기 때문이다 because 가 생략이 된 형태로 문장 형태 정답 자 질문과 답변 들어보겠습니다 why do we need three copies of the contract Luisa and Diego also have to read it. 다음 문제는 29번입니다. Number 29. I noticed that a French restaurant opened in town. A. We should go there for lunch. B. Paris is beautiful in spring. C. A reservation at 6 o'clock. 질문은 평소문이었는데요. 제가 알아챘는데, 제가 알게 됐는데 자, French, a French restaurant opened town. 자, 프렌치 식당 한 군데가 마을에 오픈했더라고요. 즉, 첫 번째 A번, we should go there for lunch. 점심 먹으러 가봐야 되겠다. 라는 형태가 되면서 정답 제시가 됐는데 잠시 후에 there 라는 영국 발음 there, go there. 들어보시면 좋겠고요. Paris is a beautiful, beautiful 이라고 발음했죠. 결국은 봄에 파리는 정말 예쁘다. French, Paris 라고 했지만 어쨌든 식당 생겼다와 파리는 정말 봄에 예쁘다는 논리적으로 올리지 않았고 a reservation at 6 o'clock 이라고 하는 건몇 어, 시에 예약이라고 해서 논리적으로 해석이 안 되기도 했죠. 질문과 답변 특히 A번의 저 발음 go there 들어보면서 가볼까요? I noticed that a French restaurant opened in town. We should go there for lunch. 다음 문제는 30번입니다. Number 30. Do I have to replace my car's tires? A. When did you buy the car? B. I know a great place to eat. C. The elevator's on your left. 네, 질문에 Do I have to replace? 이음절 강세 replace 아니고 replace 이렇게 발음을 하죠. 그리고 cars, tire, 제 자동차 타이어를 제가 교체를 해야만 할까요? 라는 질문에 대해서 When did you buy the car? 당신은 차를 언제 구매하셨는데요? 물어봤는데 또 물어볼 수 있고 논리적으로 얼마나 오래 어, 차를 언제 샀냐에 따라서 타이어 교체해야 되는지 안 해야 되는지가 나오겠죠? A번 정답. 이었습니다. I know a great place to eat. Replace. Place 비슷한 발음을 활용했는데 괜찮은 곳, 먹을만한 곳 알고 있습니다는 논리적으로 X. 왼쪽에 는 엘리베이터. 역시 쓸 수가 없겠죠? 들어보겠습니다. Do I have to replace my car's tires? When did you buy the car? 자, 그리고 마지막 문제 31번. 들어보겠습니다. Number 31. Don't I need to make another doctor's appointment? A. Most patients only come in once a year. B. I can't find my bus ticket. C. They've appointed a new manager. 자, 먼저 질문에 대한, 다, 네, 대한 답을 좀 쉽게 주는 경우도 있고 어렵고 돌려 말하는 경우도 있는데 자, 질문을 먼저 보도록 하겠습니다. Another 이라는 개념을 썼다라는 건또 다른, 또 다른 예약인 거죠. 이미 예약을 했는데 또 예약을, 의사 예약을 또 제가 할 필요는 없나요? 자, 따라서 부정 의문문의 어감까지 가져가야 하는 자, 개인적으로 좀 난이도가 있는 문제다라고 생각을 했는데요. 저는 또 예약을 잡을 필요는 없는 거예요? 라는 질문에 대해서 어, 대부분의 고객님들은 1년에 한 번만 온리 오시니까요. 뭐 라는 형태면 1년에 한번 보통 오는데 또 다른 예약을 아마도 상대방도 1년에 한번올 텐데 잡을 필요가 있겠어요? 없겠어요? 아마도 아 예약할 필요 없어요. 보통 1년에 한 번씩 들 오시거든요. 가된 형태로 정답인데 A가 정답을 뭐 해석으로 정확히 간다기보단 자 세모 두고 B 해석을 해보니까 I can't find 영국 발음 잠시 후에 I can't find my bus ticket 버스 티켓을 구할 수 없다. 해석상 완전히 예약을 해야 되냐 말아야 되냐 정답을 올리지 않겠고 C를 보니 그들은 appoint 
일단 임명하다라는 동사가 되죠. 그래서 그들은 임명했다. 새로운 매니저를 라고 해서 어포인먼트 예약. 어포인트는 임명하다라는 동사가 되면서 비슷한 발음을 활용했지만 임명했다라는 것과 예약을 해야 됩니까는 어쨌든 어울리지 않으므로 저 예약도 할 필요는 없는 거죠. 아 고객들은 보통 1년 한 번밖에 안 와요. 라는 형태가 되는 A 정답 제시된 형태. 질문과 답변 들어보겠습니다. Don't I need to make another doctor's appointment? 발음. Most patients only come in once a year. Once a year. Most patients only come in once a year. 자 그리고 이렇게 해서 31번 마지막까지 문제들을 보셨습니다. 수고하셨습니다.